Hi, class. Can you hear me? Yes, sir. I hear you. All right. Jenny, are you in a car or in a bus? On a bus. Oh. Oh, okay. Okay, there's Catherine. My dear. There's Karen. Hello. Hello, my dear. There's Karen. Do you have a camera? Hello, teacher. Hi. Karen, do you have Good a evening. camera? Good evening. Uh, you, yes. Do you have... Turn on your camera, un ratito. No. Es que se va a asustar. No es eso. <laughs> Solo un ratito porque, para que la vea Insafor. En serio. Yes, please. Come vaya, away. pero no me vaya a hacer burla. No. <laughs> no, I promise. Wait, everybody has a camera. Thank you. Wow, you have black hair, good. Yes. All right, good. So my day, I remember in this class, there were two or three men. What happened? Yo recuerdo que eran dos. It was Isaac. Y Rodrigo. Yes. And Rodrigo. Okay. Thank you. Oh, yes, I see the for the Yeah, the caras. All right. Qué oso. No, don't worry. Don't worry about it. Hi, Catherine. How are you? Hi, teacher. How are you today? Um, very good. And you? I am okay. It's hot today. No, it's a little hot. Yes. I'm very hot. Yes. Look, this is my friend. Juguete. <laughs> yes. <laughs> Yes, okay, let me see, is everybody in now? Hold on, let me check one thing. Okay. Ah, there's Isaac. Hello, Isaac. Thank you. Hello, teacher. Good evening. How are you, Isaac? I'm great. Good for you. Thank you. And you? I'm okay. Thank you. Hey, Brazil. Good. Yes. So let me open this. Let me open the platform. Vamos a ver, quedamos en knowledge check. Um, let me see now. Okay, so look.
Do you see my screen? Yes, teacher. Yes, teacher. All right. Okay, it says, it says, in this session, you will listen to vocabulary related to containers following this part of conversation. Okay. In this session, you will listen to vocabulary related to containers following this part of conversation between a pharmacist and a customer. Que vamos a escuchar vocabulario relacionado con recipientes. Luego seguirá una conversación entre un farmacéutico y una y una cliente donde usan verbos modales. Um, Le voy a explicar una cosa rápido. Verbos modales son un poco difícil. Y por el hecho que son difícil, um, no se preocupen tanto porque eso no existe en español. Verbos modales es, es algo bien propio del idioma. Les voy a dar un ejemplo. Como nosotros en español decimos. Un modismo. ¿Cuál es un modismo? Que solo es en español. Que si lo decimos en inglés no, no, no tiene lógica. Alto. Ah. Um. Call. You understand call, correct? Do you understand the verb call? Yeah, ma'am. Okay, good. What is off? Okay, good. Okay, oh, very good. ¿Qué creen que es call off? Colgar. Buena, pero no. Call off es cancelar. Cancelar un evento o algo. Y ustedes saben que, pero no, es que no te, No sé por qué, pero eso solo existe en inglés. Ok. No existe en español. Entonces, si no, no se preocupen mucho que oh, me cuestan los phrasal verbs. No, un phrasal verb es un verbo y una preposición. Call. Off. Verbo, preposición. Verbo, call, preposición, off. Call off, correct? Lo único que juntas tienen otro significado que individual. Eso es un phrasal verb. Le voy a dar un ejemplo en español. Al más no haber. Saquen la lógica a eso. Más no haber. Todos sabemos qué significa. Como al más no haber. Pero bueno, imagínense a alguien que está aprendiendo español. Al más no What? What? Es algo bien, pro o sea, si, si queremos traducir eso en inglés, no podemos. Tenemos que dar algo, eh, un, un, un sinónimo de, de, de esa oración. Entonces, es algo propio del idioma. Teacher, for example, more or less. Well, no, more or less, you, you can say in Spanish, más o menos. Ok. Vale, voy a dar un ejemplo, tal para cual. Y eso no es, no es español informal. Hey, ellos son tal para cual. Imagínense eso. Ustedes que no saben nada de, de, de español. Están aprendiendo español. Tal para cual. ¿Cuál es which? Who? It's like, what? Hmm. Nosotros sabemos qué significa por naturaleza. ¿verdad? Pero es algo del idioma. Entonces lo que vamos a aprender hoy son como expresiones que dicen tal para cual. Que es similar a lo que yo les dije ahorita. Call off. Ok. For, um, we will see this. Ok. So. Eso es un phrasal verb. Remember. A verb. And a preposition. Call off. P. 
pick up, turn on. Okay, this is what we're going to do today. Hi, ready to begin? In the conversation we're about to listen to, we will introduce modal verbs for suggestions and requests. Please practice the conversation with a classmate or a friend, as it is important to repeat for better understanding. Listen and practice. Hi, may I help you? Yes, please. Could I have something for a cough? I think I'm getting a cold. Well, I suggest a box of these cough drops. Thank you. And what do you suggest for dry skin? Try some of this new lotion. It's very good. Okay. And one more thing. My husband has no energy these days. Can you suggest anything? He should try some of these multivitamins. They're excellent. Great. May I have three large bottles, please? Okay, that was a conversation between a client and a pharmacist. For example, what do you suggest? Aunque si alguien es mal pensado, ya dijo, my husband has no energy these days. What do you suggest? Yes. Okay, did you understand the conversation? Okay, no talking today again. Okay, let's do the next lesson then. In this part, participants will be introduced to use the modal verbs can, could, may for request and suggestions. ¿Se acuerdan que decimos can, could, may? What is can? Okay, poder y... Thank you, Jenny. Thank you. Es la única que me está hablando. Ivan Booth. Thank you very much. Thank you. Okay, can is yes, permission and ability. What is could? The same, time. The same but in past, correct? Yeah. Okay, so let's listen to the video. Hello, everyone. This time we will be introduced to the modal verbs can could, may, for suggestions and requests. Modal verbs can, could, may, for requests. Suggestions. Can I help you? May I help you? Can I have a box of cough drops? Could I have something for a cough? May I have a bottle of aspirin? What do you suggest for dry skin? What do you have for dry skin? Try some of this lotion. I suggest some ointment. You should get some skin cream. In this case, can, could, and may are being used in question form to suggest or give advice. This is how we use them. Model verb plus subject plus verb have plus complement plus question mark. Can I have eye drops? May I have an ointment? Could I have some aspirins? What I want you to do now is to write a sentence using each modal verb learned. Please write them. Okay, so listen. Can, could, and may is the same thing for permission. Okay, okay it's the same thing. Yes, Obed, yes. <laughs> ¿En qué o oh, no importaría el momento en el que ocupemos can y may? In permission, no. When is permission, no. When is ability, yes. Example, so beta. I'm sorry. No entendí 
No, no. Continue, Sitch. Example, so Beta, can you drive? Yes, I can. So I am asking you ability or I am asking you permission? You asking ability. Exactly. So remember, can is two things. It's ability or permission. When is permission, it's neutro, todo. Can I, may I, could I? Igual que ustedes van a la tienda, me podría dar una libra de azúcar. Me puede dar una libra de azúcar. Me daría una libra de azúcar. Me puede, me podría. O el típico salvadoreño, me regala una libra de azúcar. <laughs> yes. All right. So when it's asking for permission, it's the same. That's no problem. Okay, so one more time, one more time. What is can? There's two things. Remember what? Lo siento si están feas mis manos, pero hoy pinté todo el día en la casa. No me lo quito. Okay, so what is can? Ability and permission. Okay, very good. Thank you. Ability and permission. What is could? El pasado de can. Okay, so past ability and permission. What is may? Puedo. May is only permission. Okay, may is only permission. Teacher. Yes. Yo no pude entrar ayer, pero ¿qué significa permission en español? Permission. Repeat, please. Permission. It's similar in Spanish. Permission. Permiso sería. Yes. Thank you. <laughs> Permiso. Thank you. Uh, it's okay. Permiso. Permission. So. Teacher. Yes. Um, yes. Can. Sería como algo. Una pregunta como. O algo más formal. Y may. Como algo más informal. Depende que está preguntando. Ustedes nunca han conocido gente, en inglés le dicen grammar junkies. Junkie es un adicto, a lo que sea, a drogas, a, a los libros. A, si a mí me encanta leer, digo, I am a book junkie. I am a video game junkie. Hay gente que es grammar junkie. Y esa, nunca, nunca han conocido a alguien que los corrige en español a cada rato. No. Oh, bueno, pero existen, y también en inglés existe gente así. Le voy a dar un ejemplo. Un día, un día, yo estaba chiquito y le pregunté a my teacher, teacher, can I go to the bathroom? Ya me dijo, I don't know. Can I go to the bathroom? She said, I don't know, David. What? I don't know if you can go to the bathroom. But I need to go. Oh, so may I go to the bathroom? Yes, you may. <laughs> Entendieron lo que me quería hacer ahí? Actually, the correct, the correct. Yeah. Grammatically, grammatically, the correct way to ask permission is always may. May I go to the bathroom? But in popular English, can I, could I, may I, lo mismo. Es como un simple hecho como me puede dar un vaso de agua. 
todo el mundo se lo da, pero siempre hay uno que dice, no sé, no sé dónde hacen vasos de agua. Y uno se queda, what? En la bolsa de agua. Ajá, bolsa de agua. What? No, o sea, no, no sé, ¿quieres un vaso de agua o un vaso con agua? Yeah. Oh, ok, un vaso con agua, please. Ah, ok. Esos son los, los porque y realmente esas personas están lo correcto. Porque es un vaso con agua, no de agua. Pero nosotros, aunque lo digamos así, lo entendemos. Lo mismo en inglés. Can I go to the bathroom? Could I go to the bathroom? But the formal, correct way is, may I? Always. For permission. Okay? Okay, teacher. Thank you. So, Catherine. Um, Informal, inform, inf, uh, informal, it's okay, but it's, but what I want you to understand that can has two meanings. Solo debería ser uno, pero son dos. One is ability. Catherine, can you swim? No. <laughs> no, I can't. No, I can't. Okay, it's just can't, it's ability. Yes, I can. No, I can't. Okay. Yeah, my day. Can you can you dance salsa? Yes, teacher. So yes, I can. Yes, I can. Very good. So you see, can is asking asking you for ability. That's that's one explanation. The second one is permission. Catherine, can I call you? Oh. Well, your name is Catherine. Catherine, can I call you Cat? No entendí. <laughs> your name is Catherine. Your yes, name is yes. Catherine. Can yes. I can I call you Cat? No. ¿Qué, qué le pregunta? Eh... Que mi nombre es Catherine. Que si como en diminutivo. Me dicen nunca, Catherine. Dije, nunca dije la palabra diminutivo. Listen. Estamos hablando no, es que can. Okay, okay, no, wait. But listen. Can is permission, correct? Okay. So listen, your name is Catherine. Catherine, correct? Yes. Okay. Now, this is my permission. Catherine, can I call you Cat? Oh, you cat. Catherine, can I go to the bathroom? No. ¿Qué le estoy preguntando ahorita? Can I go to the bathroom? Bathroom. Okay. No. Okay, class. Yeah. Empecemos otra vez. Teacher, I have a question. In this exercise with the category, I just say I can, but if the answer is yes, I may, or yes, I can, you can. Two are correct. The two are correct. Ah, okay. The two are correct. Okay. Okay, class. What is an ability? Do you understand what is an ability? Yes. Can. Is ability. Okay. No, what is an ability? Um, dance. Dance is ability, yes. I can dance. So, Veda, give me an ability. Drive, swimming. Drive, drive, swim. Okay, I can drive. I can swim. Very good. Karen, what is an ability? Uh, cook. cook, very good. I can cook. I can't cook. So remember, I can't cook, I can't cook. Isaac, what is an ability? Play soccer. Play. Okay, I can play soccer, I can't play soccer. Very good. My day, give me an ability. I can dance. I can dance, very okay. good. Catherine, give me an ability. I can, what? No. 
No, you have to finish. I can watch. Okay. Uh, a movie? Very good. Okay, I can watch movies. That's ability. Okay. So, no se han dado cuenta que todas las habilidades son verbos. Yes. Because they are actions. Now, very good. Todos me dijeron una habilidad. Oyeme la pregunta. Haga, pídanme permiso en algo. Isaac. Can I... Yeah, no. okay. No, go ahead, Ana. Start, Ana. Go okay. ahead. Can, can I go? Can I to go? No. Can, can I, I go? go to think? ¿Cómo? Think, think. And think. Sí. No. Can, sí, sing. Cantar. Can I sing? Repeat. Ah, so let's, okay, okay. Can I sing? Oh, yeah, sure. Go ahead. Sing for the class. Very good. Thank you. My dear, give me an example. Can I go to a sleep? <laughs> <laughs> After class, no problem. Okay. So, be, so Beda, give me an example, please. Can you stay in your house? Yes, can I can. I? No, yeah, no problem. Karen, okay. give me an example. No la oigo. Hola. Me escucha. Yes. Este, ¿Cómo se dice manejar? Drive. Drive. Can I drive a motorcycle? Ok. Eh, realmente, miren, ah, buen punto ahí. Usted puede manejar moto o andar en moto. ¿Cuál es el correcto? En inglés, uh, en inglés, todo lo que se monta no es drive, es ride. Quitámoslo la de. Ride. Ride. Like you ride a, a motorcycle, you ride a horse, you ride a bicycle. Okay, very good. Jenny, give me an example. Puedes salir. Can I drink water? Can I drink water? Okay, good. Catherine, okay. Oh. So listen, so everybody ask me for permission to go, right? Can I go to the bathroom? Can I drink water? Can I watch TV? Can I go to sleep? Okay, Catherine, please listen. Just take your time and listen. Okay. Hi, Catherine. Hi, teacher. Can I call you Cat? <laughs> okay, Catherine, listen. Isaac. Hi, Isaac. Hi, teacher. Can I call you Isa? No, teacher. I don't okay. like Isa. Very good. ¿Qué le pregunté, mm. Isaac? Que si podía decirme o llamarme Isa. Thank you. Exactly. Catherine, can I call you Cat? Yes, teacher. Good. Thank you. Ahí está todo. Okay. Listen. Yeah, you were thinking Cat, the meow, meow, meow. Mm. <laughs> yes. mm -hmm. I like. You like cats? Okay, very I like good. Cats. Okay, very good. <laughs> Remember, the essential, essential in class is listening. Very good. So my, oh, hi, your name is Catherine. Very good. Um, can I call you Cat? Eh, no, my name is Catherine. Okay, I'm sorry. I call you. Por ejemplo, Isaac. Hi, Isaac. Hey, can I call you Isa? No. <laughs> okay, I'm sorry. I will call you Isaac. Hi, my name is Catherine. Can I call you Cat? No, you can call me Catty. Okay, example. Sobeda. Tell me, teacher. 
No hay disminutivo para sobeida, right? Yes. Yeah. Sobe, sobe. Sobe. Sobe, yes. Uh -huh. Can I call you Sobe? Yes, teacher. Okay, All very right. good. Okay, good. But did you hear me asking permission? Can I? Or may I? The two are correct. Or may I call you Sobi? <laughs> Sobi no, teacher. Sobi no, okay. No, Sobi no. Sobe, yes. Yes, or Sobi. <laughs> or Sobi. All right, okay. Very good. Do you understand? Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. Saben, una, saben una famosa... Yes. En Uh -huh. Me quedó una duda. Yes. Eh, con lo que yo me confundí. Eh, usted le preguntó a ella uh, si le podía decir sobe, sobe, creo. Uh -huh. Y en este caso le hizo la pregunta: Can I, can I call you? Call, you call can... como llamar. Uh -huh. Ajá, y eso no es para habilidad. Por eso, can I call you? No, no, ahí, ah, estoy, porque, ahí estoy pidiendo permiso. Estoy pidiendo permiso, ese no es con May. Es, por eso es que tengo dudas. Eso es lo que le estoy, he querido explicar todo este tiempo, que se puede decir can y se puede decir may. Los ah, dos okay. son lo mismo. Okay, okay. Lo único que si algún día se topan con un junkie de gramática. Ah, sí, sí, sí. Ah, okay, okay. Usen me hay. Es como el famoso ejemplo. Es como el famoso you, ejemplo. ¿Me da un vaso de agua? Sí, hombre. Okay. ¿Me da un vaso de agua? No, no tengo vasos de agua. Mm -hmm. Ah. Ok. O cuando la gente dice, vamos al, al mar. Ah. A mí no me gusta ir al mar, me gusta ir a la playa. Come on, Come on please. <laughs> But hay gente así. <laughs> Pero sí, pero es el same. May I call you? Ok. Thank you. Nunca les ha salido, chicas, alguien. Yes. Teacher. Yes. yes. Um, ¿Cómo se escribe este, la pregunta? Para, así como usted lo hizo, the question para preguntar. No sé can si I call? Sí, eso. Can I call you? Do you, do you see the screen? Yes, teacher. Ahí está. Can I, may I, could I, the verb and the complement. En este, en este ejemplo, quitamos el have y ponemos call, porque ese fue el verbo que yo hice. Can I call you sobe? Can I call you cat? Can I call you Isa? Can I hug you? Can I, can I kiss you? Yes, go ahead. Sorry. Um, a mí solo me queda la duda que call lo vamos a usar cuando estamos hablando del pasado. Pero ¿cuál pasado? No sé, por ejemplo. ¿Qué? Okay, yes, listen. Pero terminemos can right now. Okay. So, ¿qué es can? What is can? Permission and? Ability. Ability. Okay, next is could. Es lo mismo. Except could is past permission. I'm sorry, past ability. But present permission. Can, could, may, todos son en tiempo presente para permiso. Cuando ustedes van a la tienda, ¿cómo piden la libra de azúcar? ¿Me podría dar, me puede dar o me da? Sí. Me puede dar. Uh -huh. 
I'm a oh, glue. Yes. I so, so, yeah, so that is the difference. Um, Okay, los tres son permisos, yes? Eso lo tenemos. We understand. Sí, que podría decir, I call sugar. Yo podría azúcar. Ay. Pídame una libra de azúcar, por favor. Libra se dice one pound. One? Pound. I call. No, me está preguntando yeah. o me va a decir. Le diría. Ok, muy bien, pero pregúnteme mejor. Pregúnteme si le podría dar una libra de azúcar. Come, can you, can you, dar, el verbo? Give. Give, give. ah. Can you give? Me. Can, can you me? Can you give me? Pueden ver la, la, la pantalla. Yeah. Can you, yes. Can you give me mm -hmm. sugar one pound? One pound of sugar. One pound uh, of sugar. Please repeat. Give, can you give me one pound of sugar? Exactly. ¿Quién me preguntó? ¿Me podría dar una libra de azúcar? Sí, pero no me dijo me podría, me dijo me puede dar. Um, pero muy bien, dígame, ¿me podría dar una libra de azúcar en inglés? Could you? Could you give me one pound sugar? Very good. ¿Y con me? May you give me one pound sugar? Very good. Ahí está. Okay. Yes, that's permission. All right. ¿Se acuerdan que en la clase al principio le dije a Karen, Karen, can you please turn on your camera? It was a permission I was asking. Yes. Okay, do you understand? Yes, sir. Yes, sir. So, so what is the correct way? What is the correct way? Can I go to the bathroom? Could I go to the bathroom? Or may I go to the bathroom? What is correct? Yes, may I go, may I go, may I go to, the to the bathroom? The three are correct. But which is the grammatically correct? May I go to the bathroom? May I go... May I go to the bathroom is the formal, correct. Okay, so let's see. What is your name? Roberto, oh, may I call you Beto? No. Una vez, donde yo vivía antes, había un vigilante que no tenía una oreja. Y le decían taza de apodo. Oh. Pero, I remember, él me dice, my name is Abel, Aaron, I forgot, but he said, my name is Aaron, but you may call me taza. So what? Taza, es que solo tengo una oreja. Oh my God. Me quería leer, pero él, lo, 
it, for him, it was normal. Pero, ¿qué me dijo? My name is Aaron, and you may call me Taza. He is giving me permission. Uh -huh. He was giving me permission to call him Taza. But I never, I never called him Taza. I always called him Abel. Oh, I don't, I forgot. Okay, so let's do the next one. Okay, look here, it says, knowledge check. Instructions, complete this conversations with the modal verbs can, could, may, have, try, suggest, and should. Remember to use capital letters at the beginning of the question. Okay, number one, blank help you. What is number one, Jenny? Catherine, what is number one? Okay, teacher. Um, yeah. Come. Saben que puede ser can, could, may. The three are correct, but don't. Hagamos que han. Yes, what? Yes. ¿Qué significa itchi? Que le pica. Ay. Itchy. So, he has itchy eyes. Show. Can. Uh, can. You say, yes. Uh. Sorry, yeah. eh, yo ya avancé en ese ejercicio y la primera es May. Sí, eso le iba a decir, ¿verdad? Que le salió mal. Ok. Lastimosamente, quien hizo esta plataforma no dejó opciones. La puso a su criterio. Pero recuerden lo que les estaba explicando ahorita. Can, could y may. Cuando es pedir permiso, es the same thing. Uh -huh. Yes. So, can I have something for itchy eyes? Sure. I yes. What is the correct? Suggest. Yeah. I suggest. What do you have? Can? Can. Right. Okay. They are all correct. Pero antes que nada, can. Ya creo que ya entendimos bien can. Correct? All right. Could. Si podemos can, podemos could. It's the same thing. 
The only difference is could is past. Isaac, how old are you? I am sorry four. You are thirty four. Yes. Isaac, can you eat today in, in, in present time? Not today, hoy, pero en, en este tiempo. Can you eat five pupusas? Yes, I can. Really? Yes. Can, can you eat 10 pupusas? No, I can't. You can't. Okay, present time, yes. Yes, I can. No, I can't. Yes. Past, past time. Isaac, could you eat 10 pupusas when you were 20? Yes, I could. No. Very good. You see? Maybe. Maybe. Okay. So maybe I could. So past in the past, he could eat 10 pupusas. In the present, he can't. Okay. Remember what I was telling Sobeda yesterday that in the past, you could smoke in, in restaurants. In the past, you could smoke in Pollo Camperos and Mr. Donuts in the cinema. Now you can't. In the past, Hey, but I cannot smoke in bars today. I don't know. I think no, teacher. Yes, I don't think you. Well, so now you can't smoke in bars. But 10 years ago, you could. Okay, do you understand? Yeah. So, Catherine, listen to my example and you give me an example. Okay. Um, when I was a little kid, I could drink milk. Now I can't. Do you understand, class? Yes, yes sure. So listen, when I was a little kid, I could drink milk. But now I can't. Do you understand, Catherine? Mm, más o menos. When okay. I was a little kid, me, me, in the past, when I was a little kid, yes. I could drink milk, a lot of milk. Now I can't. Do you understand, Catherine? Mm, más o menos, teacher. ¿Quién no entiende? ¿A dónde la perdí? Vamos a ver. ¿Qué Al... entendió que, que dije? ¿Sabe qué es milk? Entendí? No, eso sí. O sea, okay. que tomó no. leche. No, no, no. Es que, oiga, lo que estamos practicando ahorita Ay. son los modales de can, Ay. could, should, would. So, please, please. Please listen. When I was a little kid, I could drink milk. Now, oh, ya no soy a little kid. Now I can't. 
So the modals here is could, can. ¿Qué dije, Catherine? No. No. Ok, it's ok. ¿Quién entendió lo que dije? Que cuando usted era pequeño podía tomar leche y ahora ya no puede. Exacto. Ahí está la diferencia de podía y poder. Could, can. Cuando era chiquito sí podía tomar leche, hoy ya no puedo. <ríe> Soy intolerante. Al... Me too, teacher, me too. Oh, you're intolerant? Yeah. Yeah, me too. me too. No milk, no yogurt. No, no, no nevería ice cream porque es No, pura. never nevería. It's ter Pero cuando era chiquita, you could drink milk. Uh, yeah. Okay, yeah, okay. Catherine, do you understand? Yes. Okay. Remember, we're practicing can and could. Now, Catherine, usted dame un ejemplo de, así como que yo le di. From the past, mm, algo okay. que po podía hacer en el pasado o algo que no podía hacer, pero hoy puede. O algo que no podía hacer o, o algo que sí podía hacer y hoy no puede. Give me an example, please. Okay. I, I can... Eh, subirme a las ruedas. ¿Cómo se diría? Ok. Go in ride. Ride, como dame ride. Así se dice la rueda, rides. Ok. I can go it ride. O sea, usted puede subirse a la rueda. I call. Sorry. Okay. I call. Go in, in the ride. Rides. I call in the right. Um, no, wait, I listen. Come... Okay, but I need more story. Listen, listen to my story. When I was a little kid, I could drink milk. Now I can't. Now you tell me. When I was in high school, when I was a little girl, Ten years ago. No. Tell me, tell me the time in the past. No. All right. Okay. No. Um. When? Okay. But, uh, ¿Sabe por qué usted me iba a decir esto? Okay. Podía subirme a las ruedas hoy no puedo. Me, creo que eso me iba, a decir, me iba a decir I could go in the rights now I can't ok, ajá uh -huh. pero imagínese si usted le dice a alguien eso a alguien en español hey, yo podía subirme a las ruedas hoy no puedo no sé cómo es póngale un poquito más de, de, de yes. eh, ¿cómo es? more information de lógica uh -huh. yes. ajá, como conocemos los salvadoreños hey, cuando yo era cipota, más cipota cuando era bicha, cuando era soltera cuando estaba en la U yeah ok, go ahead, tell me ok mm -hmm. when when um when my little years when i was a little girl i last when i last a little girl when i was i was ah uh, sorry no it's when okay I, When I was last year. Ok, cuando yo last estaba. Last year. No sé qué. Ok. When I was a little girl. Repeat. When I was a little girl. Mm -hmm. A little girl. Call. I could. 
I could um como me dijo que se subirme las ruedas go on rides come uh, go 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 right when I was a little girl I call got a cry and I can't go a try. Now I can't. Now I can't. Very good. Yes, exactly. Alguien me dijo ayer, creo. Um, recuerda, el pasado no necesariamente es cuando yo era niña. El pasado puede ser hey, hace un año ayer o diez, hace diez años. Remember, um, Two years ago, I could go to the street with no mask. Remember? Yes. Okay, thank you. Two years ago, I could go everywhere and no mask necessary. Mm. Mask, mask. Come on, class. Ah, okay, okay. Yes, mask. teacher. Thank you. Yes, teacher. Cuando dos años atrás, usted podía ir a cualquier lugar sin mascarilla. Uh-huh. Now I can't. Obviamente no existía la pandemia, right? Now I can't. No. Y okay. yo soy yo, yo soy un poco claustrofóbico. Bueno, soy claustrofóbico, pero no extremo. Y a veces me, 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 me molesta la mascarilla. Y, y si estoy en un lugar que hace mucho calor, siempre me la bajo. Siempre hay alguien, por favor, la mascarilla. Yes, thank you. Remember, you must. Ajá. Uh -huh. <laughs> But I, I, I don't like mask. I know it's necessary, but I don't like it. Okay, so sí, two years. No hmm? sí, eso que no ocupa lentes. Para leer, sí. sí. Yes. Pero um, no uso nada, de, ni mi anillo de casado, reloj, porque cada rato me quito todo, me la estorba. <laughs> Buena excusa, ¿eh? <laughs> Soltero. <laughs> no, realmente mi esposa me quitó el anillo. No me lo voy a perderme porque ella se daba cuenta de que cuando comíamos algo así se me lo quitaba y lo empezó a girar. Se lo hubiera pegado. <laughs> Or tattooed. <laughs> yes. Yeah. I, I don't. Oh, okay. It's. 15 years ago, I, I was not claustrophobic. Now I am. Yo ni sabía, pero me caí. Bueno, una vez me caí de un techo. Y no podía salir. Y desde allí me hice claustrofóbico. Mm. It's crazy. Okay, so remember... Now, Ana Lopez, give me one example from you in the past to present using could, can. Okay. O podemos darle vuelta. Hey, hoy puedo hacer esto. Antes no podía. Like, remember, now I can drink a beer in my house. When I live with my mother, I couldn't. Example. Okay, Ana Lopez, give me an example, please. Uh, when when I was, um, how do you say my joven? Younger. Younger. Entonces, when I was younger, I, I could dance. Um, and now I can't. 
Okay. Dance. Yes. Very good. Good. When I was younger, I could party all night. All night until the next day at four or five in the morning. Now I can't. At 11, 10, 11. Hey. <laughs> uh, goodbye. <laughs> yes. Teacher. Yes, Isaac. Quiero tratar de decir un ejemplo. Okay, please. Good. Thank you. Este, when I was in high school, I couldn't eat free chicken. But now I can. All right. Thank you. Very good, Isaac. Wait, wait. So in high school, you couldn't eat fried chicken? Like pollo campero, nothing? Nada. Why? No me enseñaron a comer ni pollo ni carne. Cuando estaba okay. chiquito. Cuando decía, no me gustaba y no me obligaba. Oh, okay. Now Hasta you can. Que fui a la universidad. <laughs> okay. Okay. Thank you. That was a perfect example. So when I was in high school, I couldn't eat um, fried, fried as frito, fried chicken. Now I can. Very good. Yes. Uh, all right. Sobeida. Give me an example, please. When I was a child, mm -hmm. I, I could play all the afternoon, but now I can't. All right, very good. Oh, I remember when I was a child, I could play Nintendo very good. Like, but now I can't. Now I, I remember when I was a, a child, I could play Mario Brothers. Do you remember Mario Brothers? Yes, it's my favorite. Yeah. El lo único que aprendí a jugar. <laughs> Yo lo pasaba todo con una vida. You know, like, like, boom. Now, in the first level, como las siete veces me matan. <laughs> okay, very good. Thank you. Um, thank you, class. You, you see, recuerden que oír, uh, listening, y saber lo que estamos, uh, el tema es lo importante. Um, eh, es bueno, es bueno y un poco malo lo que hacen a veces. Es bueno que entiendan o hagan la idea que les estoy haciendo. Lo malo es que no estén oyendo bien el tema que estamos haciendo, ¿me entienden? Porque, por ejemplo, a veces oyen palabras claves, como por ejemplo, imagínense, yo les digo, eh, ah, por ejemplo, lo que yo les dije, when I, es un ejemplo, when I was a little kid, I could drink milk, now I can't. O sea, él dijo, que él tomaba, le gustaba, así, ahí va cambiando la cosa. Él dijo que le gustaba la leche y hoy ya no le gusta. Casi similar a lo que dije. Pero nunca usé el verbo like. Usé el verbo drink. Y el tema era can and could. Esas son las claves que usted tiene que oír. Porque como dieron leche, chiquito, drink... Lo asumieron, o sea, el mismo cerebro lo asumió. No, no usted, Catherine, no nadie aquí en la clase, pero le estoy dando un ejemplo. El cerebro lo asumió, ah, o sea, que cuando era chiquito le gustaba la leche o ya no le gusta. ¿Ya? Yes. <coughs> y no, yo dije, cuando era chiquito, yo podía tomar leche, hoy ya no puedo. <coughs> ¿Ya? Yes. Entonces, oigan, las palabras claves que tienen que oír para saber la gramática... Es el can, could. Oigan, si, si, una clave, si escucharon algún verbo por ahí. ¿Ya? Yes. Por ejemplo, en este, incluso aquí yo dije drink, nunca dije like. Mm -hmm. Ok, por ejemplo, when I was a little kid, le voy a dar otro ejemplo, when I was a little kid, um, lo que les dije, 
when I was young, when I was younger, I could eat 10 pupusas. Now I can eat three. Ah, él dijo que cuando, cuando él era más joven se comía diez pupusas, hoy solo se come tres. No dije eso. ¿Qué fue lo que dije? Que cuando era joven podía comer diez pupusas. Podía, I could. Now, hoy solo tres puedo. Bueno, pero también influye mucho, Jenny, que soy intolerante a los lácteos. Entonces, no sé si a usted le pasa eso, Jenny, pero cuando ves buen queso, se enferma. Yes. <laughs> yes. Because sometimes I eat pizza and it's no problem. But sometimes I eat pizza y me quedo, oh, me inflo. Eso significa que era buen queso. O sea, era queso, queso. Exactly. Yes. Entonces mi familia se burla de mí porque ella pues sí es, es buen queso porque se enfermó. <laughs> yes. Ajá. Uh -huh. Bueno. Okay, class. Thank you. Thank you. Thank you, Zach. Thank for a good example. Me gustó ese, ese riesgo que tomó ahí. All right. Okay. Thank you, class. Good night. Mire, y muchas gracias porque hoy sí, hoy, sí, hoy sí me hicieron preguntas. Thank you, thank you, thank you. Okay, me gusta que me Ok, I'll see you tomorrow. Bye bye. Tomorrow. See you. Bye bye. 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 See you. Bye bye.